మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ రత్నాన్ని సూచించడం వల్ల దానికి ప్రయోజనం ఎలా ఉంటుంది ఎన్ని రోజుల్లో రాబోతుంది సో ఏ రత్నం ఎప్పుడు ధరించాలి అనేది చాలా విశేషమైంది ఇది కేవలము హోరోస్కోప్ చూసి మాత్రమే తెలుసుకోవాలి సాధారణంగా కొన్ని పుస్తకాలు ఉంటాయి ఏంటి మేషరాశి వారికి పగడం పెట్టుకుంటే పడుతుంది అని అంటారు అంటే మేషరాశికి అధిపతి కుజుడు కాబట్టి కుజుడికి సంబంధించిన రత్నం పగడం కాబట్టి మేషరాశి వాళ్ళు పగడం పెట్టుకోవాలి అంటారు మరి ఇదే మేషరాశిలో అశ్విని నక్షత్రం ఉంది భరణి నక్షత్రం ఉంది కృత్తికా నక్షత్రం యొక్క ఒకటో పాదం ఉంది అంటే ఇక్కడ అశ్విని నక్షత్రం ఎవరు అధిపతి కేతు కుజవత్ కేతు కేతువుకి సంబంధించిన రత్నం వేరు కేతువు యొక్క గుణగణాలు వేరు కేతువు మోక్షకారకుడు కుజుడు కళత్రకారకు కుజుడు ఏం చేస్తాడు గొడవలు పెట్టిస్తాడు క్షత్రియ గ్రహం కాబట్టి ఇక్కడ కుజుడికి కేతువుకి తర్వాత భరణి నక్షత్రానికి అధిపతి శుక్రుడు సంతోషాన్ని కలిగించేవాడు శుక్రుడు క్షత్రియ గ్రహం ఎవరు కుజుడు కుజుడు వల్ల ఏం జరుగుతుంది గొడవలు జరుగుతాయి మరి గొడవలు కోపము దీనికి సంబంధించిన వాడు కుజగ్రహం అంటే ఒక్కొక్క దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేటివి వేరే ఉంటాయి కానీ ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్కి వాల్యూస్ లేకుండా ఒక్క మేషరాశిలో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ చేస్తే మరి అందరూ చాలామంది మేషరాశిలో పుట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు మరి మేషరాశిలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ ఒకే ప్రొఫెషనల్లో ఉండాలి కదా ఉండరు కదా సో అలా రాశి బేస్ మీద రత్నము సరి అయింది కాదు అలాగని నక్షత్రం బేస్ మీద కూడా రత్నము సరి అయింది కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెయ్యాలి రత్నధారణకు సంబంధించి తప్పకుండా హోరోస్కోప్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలి అంటే డీప్ అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే వీళ్ళ జాతకంలో ఫ్రెండ్లీ ప్లానెట్స్ ఏమున్నాయి ఎనిమీ ప్లానెట్స్ ఏమున్నాయి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లానెట్స్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం ఒక వ్యక్తి అశ్విని నక్షత్రంలో పుట్టాడు అనుకుందాం ఆ వ్యక్తి జాతకంలో పుట్టినప్పుడు శుక్రుడు మంచి ఉచ్చస్థానంలో ఉన్నాడు అశ్విని నక్షత్రంలో పుట్టినప్పటికీ వాడికి ఏడు సంవత్సరాలు అంటే మొదటి పాదంలో పుట్టాడు అనుకుందాం ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే కేతు మహర్దశ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు ఏమొస్తుంది వాడికి శుక్ర మహర్దశ వస్తుంది జాతకంలో శుక్రుడు ఉచ్చస్థానంలో ఉన్నప్పుడు శుక్ర మహర్దశలో యోగించాలి కానీ వాడు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లాడు కదా వాడికి అది యోగించదు అంటే ఏంటి ఏడు సంవత్సరాలప్పుడే అయితే వాళ్ళ నాన్న ద్వారానో లేకపోతే వేరే ఉపాయాల ద్వారానో ఆ పిల్లవాడికి రాజయోగం రావాలి అది మిగతా ప్లానెటరీ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా బాగా ఉండి వాళ్ళ కుటుంబంలో మిగతా వాళ్ళ కర్మ ఫలాలు బాగుండి వాళ్ళ నాన్నగారి జాతకం బాగుంటే ఆ పిల్లవాడికి రాజయోగం వరిస్తుంది లేదంటే ఎన్విరాన్మెంట్ సపోర్ట్ చేయకపోయినా ప్రకృతి సపోర్ట్ చేయకపోయినా రాజయోగాల దగ్గరికి రావు ఎలాగా నువ్వు ఎడార్లో ఉంటావు నీకు రాజయోగం ఉంది నువ్వు ఎడార్లో ఉంటే ఎవరికి రాజవుతావు నువ్వు చెట్టు చావలకు రాజవుతావా సో రాజయోగం అంటారే కానీ దేనికి రాజయోగం అని చెప్పలేదు కదా ఇప్పుడు రాజయోగం అనే దానికి ఒక గ్రామ పంచాయతీకి ఉన్న సర్పంచ్ కూడికి రాజయోగం ఉన్నట్టే సీఎంకి రాజయోగం ఉన్నట్టే రాష్ట్రపతికి రాజయోగం ఉన్నట్టే కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళ తెలివి ఎలా ఉంది వాళ్ళు దాన్ని ఎలా సద్వినియోగపరచుకున్నారు అంటే పదునైన కత్తి చేతిలో ఉంది నువ్వు పీకలు కోస్తున్నావా లేకపోతే కూరగాయలు కోస్తున్నావా లేకపోతే పర్ఫెక్ట్గా వడ్రంగి పని చేస్తున్నావా లేకపోతే అదే కత్తితో వజ్రాన్ని తరుగుతున్నావా ఏం చేస్తున్నావు సో నీ దగ్గర ఉన్న ఆయుధాన్ని నువ్వు ఎలా వాడుకుంటున్నావు సో ఇది రాజయోగాన్ని ఇలా వాడుకునే రకం సో ఆ రాజయోగ స్థితిని కనుక్కొని జ్యోతిషాస్త్ర పండితుడు పర్ఫెక్ట్గా గైడ్ చేయాలి సో ఒక ఆయుధాన్ని ఎలాగైతే పర్ఫెక్ట్గా వాడుకోవడం వల్ల అది సత్ప్రయోజనం ఉపయోగపడుతుందో ఒక వ్యక్తి యొక్క జాతకం ఉన్న రాజయోగం కూడా ఆ విధంగా ఉపయోగపడాలి సో ఆ ఉపయోగపడడానికి దోహదపడతాయి రత్నాలు కాబట్టి రత్నధారణ వల్ల అదృష్టం అనేది వరిస్తుంది కాకపోతే విత్ ద ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ అండ్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ దానికి ఇవి దోహదపడతాయి తప్ప రత్నధారణ చేసుకోవడం వల్ల ఇమీడియట్లీ కోటీశ్వరుడు అయిపోతాడు అంటే నాకు ఈ కెమెరా ముందు నిల్చొని నేను కష్టపడి యూట్యూబ్ వీడియోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రజలకు జ్యోతిష్యం చెప్పి నేను వెప్పించాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను డైమండ్స్ పెట్టుకున్నాను సో ప్రతి ఒక్క చదువుకి ఒక్కొక్క రత్నం పెట్టేసుకుంటే అయిపోయి నేను కోటీశ్వరుని అయిపోతాను కదా సింపుల్ లాజిక్ ఇది సో రత్నాలు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన కోటీశ్వరులు అయిపోరు సో అందుకోసమే దైవం నిహత్య కురు పౌష ఆత్మశక్తి యత్నే కృతే యదిన సిద్ధ్యతి కోత్ర దోష అని శాస్త్రంలో చెప్పారు అంటే దైవాన్ని నువ్వు మొదలు వదిలిపెట్టు నీ మానవ ప్రయత్నం నువ్వు చెయ్యు చేస్తూ దైవాన్ని సహకారం అడుగు అప్పుడు నువ్వు సక్సెస్ అయినది వస్తుంది సో దైవం నిహత్య కురు పౌరుషం ఆత్మశక్తి నిన్ను నువ్వు నమ్ముకొని ముందుకెళ్ళు అప్పుడు కనుక నీకు నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా అన్ని రకాలు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నావు అయినా నీకు అదృష్టం వరించట్లేదు అప్పుడు నీకు దేవుడు వచ్చి 
సాయం చేస్తాడు రత్నధారణ రూపంలోనూ లేకపోతే జ్యోతిషాస్త్ర పండితుడు రూపంలోనూ విజ్ఞాన రూపంలోనూ జ్ఞాన రూపంలోనూ గురువు రూపంలోనూ తల్లిదండ్రుల రూపంలోనూ ఒక స్నేహితుల రూపంలోనూ భగవంతుడు తప్పకుండా మీకు సహకరిస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియోని చూస్తున్నారు కాబట్టి మే ఇట్స్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ కాబట్టి రత్నాలు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇస్తాను అని ఎవరు పడితే వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపిస్తారని వెళ్ళకండి ఎందుకోసమంటే రత్నాలు చాలా మోసాలు కూడా చేస్తారు ఒక రత్నము వెయ్యి రూపాయలకు దొరికే రత్నాన్ని మీకు లక్ష రూపాయలకు కూడా అమ్మే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇది చాలా ప్రేషియస్ బిజినెస్ అండ్ దీంట్లో ఫ్రాడ్స్ కూడా ఎక్కువ జరుగుతాయి కాబట్టి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని నమ్మి రత్నాధారణ అని చెప్పేసి టక్కని వెళ్ళిపోకండి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ప్రజల్ని ప్రజల్లో అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికే మేము ఈ వీడియోస్ చెప్తున్నాం కానీ ఏదో సంపాదించుకుందామని ఏదో కాదు బికాస్ జ్ఞానం అనేది అందరికీ ఉపయోగపడాలి కాబట్టి మీకు రత్నధారణ ఏది సూట్ అవుతుంది అది తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం మీరు డైరెక్ట్గా నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు బట్ మాత్రం నా కన్సల్టేషన్ ఫీజు మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఛార్జ్ మినిమం ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ దానికి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఒక వన్ అవర్ డిస్కషన్ చేయాలి గురుగారు మీతో అనుకుంటే మాత్రం ఐ ఛార్జ్ లెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ సో కంపల్సరీ నా ఛార్జెస్ మాత్రం ఇంతే ఉంటాయండి డిస్కౌంట్ అయితే ఉండదు ఎందుకోసమంటే నేను అందరికీ అలా ఉపయోగపడాలి కాబట్టి ప్రెషియస్ పీపుల్స్కి మాత్రం ఉపయోగపడతాను అండ్ మీకు ఏదైనా సరే తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే జనరల్గా తెలుసుకోవాలంటే మీరు కామెంట్స్లో పెట్టండి కానీ పర్సనల్ వరస్కోప్ మాత్రం నేను తప్పకుండా ఛార్జెస్ చేస్తానండి అది మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయండి అండ్ నా వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఆస్ట్రో యోగా థెరపిస్ట్ డాట్ కామ్ ఈ వెబ్సైట్ని మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు